大家好，我是阿姨妹，今天我又出来买菜啦。我一般都会隔两到三天左右出来买一次菜，因为我们家在农村，有时候买菜不太方便，所以呢，我每次买菜都会买好几天的菜回去放冰箱。现在出发吧，走。点菜一来方便自家吃的时候不用经常出去买菜，二来呢方便家里来客人的时候有个准备，未雨绸缪总是好的。哎，你等有红枣咸弄冇？好，等红枣咸。有面零都冇冇能飞哦。好飞哦。哎，你等我呢，自家。部牛奶啦，哥，好狂啊！啊，好。每一次都不知道买什么东西了，好像每次都是重复的。啊。啊。好，谢谢。那我哎，我两条派噶。买完了回家，领导到啊！啊，你一百元啦嘛，哎，给我上机，你顾领领导到呢啊？一一百啊，好，一一百啊，好。可以，这次真的回家了，不买了。回到家了，爸，哎，这站着啊。这不开的啊！嗯，买大堆的。还弄大堆吗？能安不呀？唔系咁简单，我大下面先交货啦。你唔使，买好多衣裳，添木头丝花啦，咁样，大家买先。咩？咩嚟个？嚟嚟，好。好。吊挂到手。哎。啊，冇水皮喺哪噶？啊，咁冇，因为冇水遮住咁样冇。哦。唔使睇睇。好。妈，哎，你是买水壶拿的，拿过来，带壶。放那个啊？嗯，放那个，放那个。你来个。没事啊，你你没生气的话，那我就两袋米呗。过来，过来啊。嗯。哦，不知道是谁放放的这些东西在我们家门口。我一一回到家，爸妈就跟我讲了这回事儿。有这个阿胶固元膏，还有这个黑枸杞，有两两盒这个固元膏，还有一件衣服。我看看有没有留下字条，估计是我们没有在没在家，他就直接往家里放。哇，这不会是送给我的吧？零吗？零。我看一下手机有没有人找我。哦，原来是这位网友，是阿肥虫。之前他他说寄东西过来给我，问我要地址的，我说不用了，不用了。然后他就自己亲自过来了。我没看手机，他说放了件衣服，还有黑枸杞两盒阿胶膏在我们家门口地上。天啊，错过了！平常在家他又没过来，没缘分。这个这些东西是一位女粉丝送过来的，我刚看微信了。哦，要要是我早一点看的话，他可能不会错过，我们就可以见上一面。你妈对我产生一种幻觉。咩幻觉？你把嘴翘起松啊！对。咩你都挡得到？什么东西都可以联想到这方面，你们真是厉害。哎，你猜哈，论猜。<笑>对啊，这位女粉丝是非常有心哦。之前她一直在微信联系我说，呃，寄一点东西过来给我。我说不用了，不用了。但是呢，她非常有心，就亲自过来，亲自把这些东西送送到我家。但是我们都没有在家，下午才回来，好可惜哦，没见到面。好有心啊。对啊，下次过来提前跟我讲，我有所准备。这件衣服这么好看，我下期视频就穿上去，以表感谢。这个阿胶固元膏，来，马上尝一下。哎，那个还不敢摸。啊，你还摸吧。来，你摸。尝一下这个充满爱意的固元膏。
，满满的爱意。把这些菜放冰箱。有好多东西我也喜欢团起来用，菜也是，还有一日常用品也是，这样才有安全感。好，节目拜拜。有，要你要瞧多累。还有要买了买多呢。我单位掏钱。我随便个捞哪点。那我带来买。买捞得怎么捞？我还陪那个家，那个家亲不不论度啊！一份萝卜，同埋多拿张水粉，个天气个水粉啊水不？好，谢谢。好，我先炖汤。好，早点炖汤好一点。这位女网友非常有心，还给我买了衣服，还有一些都是养生的东西。希望大家不要破费给阿云妹买东西了，只要你们默默的支持我，还有关注我，就非常开心了。这期视频就到这里结束了，喜云妹的电影中，拜拜。哇！哎，走，要做点炒股，做点咩好嘢？哇！公路跳咁远哦，千万跳啊！哇，跳咁多嘢个！哇，跳跳红腰虎跳也值钱哦！哇，给大家看一下，我终于钓鱼哦，钓鱼爱好者，发烧肉，有有喜欢钓鱼的网友可以找堂哥，也可以找那个堂哥，哇，拿出来把它处理一下。Hello， 大家好，我是阿姨妹。堂哥昨天晚上去钓鱼回来了，熬了一个晚上，钓了一条大鱼，也是有所收获的。还有一些小鱼冰起来了。这条大鱼呢，我准备做一鱼几位，不然的话清蒸的话浪费了这么大。这个鱼骨头呢，就可以用来煎焖紫苏，还有九层塔。这个鱼肉呢，也可以做一点肉丝鱼香来尝一下。好，开蒸，爸磨好刀了没？谢谢，这个鱼头可以做剁椒鱼头哎，这个鱼估计有五六斤重，而且好肥啊！你看这个肚子，爸，当我保护干水，我准备去配你试试。这个鱼会跑啊，滑的。对啊，太滑。我按住，你帮帮我把这个肉切开。我按住好像好切一点哈、哦。对呀、啊。嘿，哇，这个鱼骨头好硬！哎，我竟然忘记杀肚子了，切切了鱼头才知道，才发现自己没有杀鱼肚子。这个刀工不怎么样，<笑>可以，非常棒了，比我的好。好像可以整四位，剁椒鱼头、煎焖鱼排、鱼骨头，还有这个肉香鱼丝。还有这个鱼皮也可以做凉拌，我给你淋啥嘛？香菜粉在熊肉给。好。取出鱼皮，看到别人起鱼皮怎么那么容易？<笑>就这一点点鱼皮，能不能做成那个凉拌鱼皮哦？好冷，摆盘。这个肉香鱼丝需要腌制一下。开煮了。红烧排骨，来一个豆豉。这个鱼头我准备用豆豉蒸蒜蓉，豆椒鱼头太辣了，家人吃不了。豆豉切碎一点，更容易出味一点。准备煮凉拌鱼皮，就一点点鱼皮，一条鱼，放入葱姜料酒，放入冰水中。这个方法可以使这些鱼皮更加脆，爽脆可口
还要切，切了然后再放配料。蒸鱼头喽。就这一点点，一条鱼就这么点鱼皮，切成一小段。这边点给做给鱼霸尝一下，放一点芝麻油、白糖，还有胡椒粉、酱油、花生油、葱、姜丝，再放点芝麻，搅拌均匀，拿给鱼霸吃。刀工不太好，切的不怎么漂亮，但是味道还是可以的。刚才我尝了一下，爸，真的好人哈。两本一拍。我喜欢这个切一个呀。好看吗？嗯。他们很 Q 弹。不赖。<笑>不赖。再点紫苏，还有九层塔做鱼骨头。熟喽！这鱼油可以炸出来好多油。蘸一下鱼肉丝，起锅，还没好呢，这只是半成品。堂哥叫朋友过来吃饭。因为等等一下，他们吃完饭还要去钓鱼。紫苏鱼骨好喽，要轻轻的，不然这个鱼肉很容易散开。也一水没，然后一拍还连连个白哈的。来，给他的。一条红柳鱼被我做成了四道菜。你配他做两本哟。两本啊？嗯。我要一十多，他哪里有嘛？哎，他还哪里？这个味道不错。嗯。也没多好，还有点，有有风有气，还有鲜，还有炒了杯子，还有什么有？你买点鸳鸯。哎呀，这鸳鸯肯定不能炸了，你。哎，炸到你板火，有没有？丢到你衣哦。啊，炸到你衣。哎，系啊，叫到你啦哈，拜拜，期待他们钓些大鱼回来，又可以加菜。好了，这期视频就到这里结束了，小鱼妹的订关注，拜拜。Hello， 大家好，我是阿妹。你们是不是好久没见过肥妹了？今天她回来了，我特意准备了海里游的、地上跑的。这个是芦花鸡，准备包生蚝的，就等肥妹过来了，给大家看一下我准备了多少菜。这个鸡也可以包螃蟹，这个海胆也可以做这个虾仁饭，然后这个是腩肉，红烧腩肉，鸡也可以包生蚝。这个鱼呢，我在想怎么做比较好，先处理一下这个鸡。这个芦花鸡跟普通的鸡是不一样的，你看它的皮是特别黄的。嗯，还会跑。这个鸡你别看它个头小，刚才切开这个肚子的时候看到好多肥油啊！无意哦，生蚝包鸡是一道名菜哦，特别鲜甜的，大家也可以尝试一下。因为这个叫买高大山了。哎，哦，飞梅过来，飞梅啊！哎，哇，热烈欢迎哦！开心吗？开心。那我太开心了。解冻虾仁，这个虾仁准备做海胆饭。哇哦，吓死了！我来了，<笑>欢迎欢迎欢迎！哇，要买米去，来米来啊！你太你太，哎呀！干嘛？怎么了？祝福了。
还有什么搞的没有<笑> 不单只是鱼吧鱼吗想念你还有我还有各位网友们嗨网友们我在哦<笑><笑> 前段时间去海那里的都很黑对比较晒我也黑了很多你那个我是没法这个条是白花鱼它里面的胶啊是非常值钱的等一下我取出来给大家看一下<笑> 哇这个鱼胶等一下可以晒干煲汤这种白花胶啊对做月子的女人特别好这条胶要是晒干可以炖两个人的汤清洗一下放到太阳底下晾晒要是我没弄漏气的话它是这么大的晒干炖汤炖
。啊，可以上锅了。色香味俱全，这个海胆虾仁饭绝对好吃，对这个海胆虾仁饭非常有信心。开饭喽！我还叫了堂哥，还有两位朋友。这是春砂仁羹汤，养胃汤。老汤，上次我跟肥妹一起泡的柠檬酒。嗯，咱们都认得。好，这这修哥是新的。嗯。走吧，走吧。走。早已准备好不？我帮主播回答饭吗？没有，回答饭啊！现在能弄能饿啊，主播。一下这个生蚝煲鸡。好吃的。要熟的味。又甜，鲜甜的，又很醇厚的。熟熟的哈。很补哦。吃一下这个皮，这个皮是脆的。老外母。骨头不发育吗？老老实哈。嗯，这个啥一个好吃？然后，嗯，大家看，你的婚宴会不会改哦？早上的地方就改了。新的，新的吗？新的吗？新的吗？新的。不是我自夸，我感觉我做的比外面的还好吃。哇，这叫肥而不腻。嗯，好吃吧？没有，嗯，好吃。给面好。我们改脚的嘛，改啊，改脚。这位网友推荐这个柠檬酒还不错，对，适合我们女性喝，好吃不？好吃不？可以，可以讲过吗？可以，可以，可以，可以，可以吃到的，然后那边。换酒了，换酒了。换酒了。嗯，滚的早嘞。嗯，看看，跟跟跟跟，那个。嗯、祝你越来越瘦，祝我越来越富有，我养你啊！好啊！哈哈。你去开始其实有时候小聚一下还是蛮开心的，特别是跟聊得来的人喝起来更得劲。<笑>以后多点过来玩。好，<笑>这期视频就到这里结束了，谢谢你的订阅，拜拜，拜拜。大家好，我是阿姨妹。Hello， 大家好，我是肥妹。鱼爸鱼妈赶海回来，做了两个大高蟹回来。今天趁肥妹也过来了，做个高蟹饭给她尝一下。刚好有一些网友不知道高蟹怎么煮比较好吃，对，也正好分享一下做法。是的，这个是正宗天然海捕的，跟养殖的是不一样的。你看，天然野生的话，它这个外壳是比较坚硬的，而且它的那个。生猛度也是比那些养殖的会更强一些，嗯、看起来就很很厉害。<笑>对啊，我们从外观就可以分辨出来什么怎么样是野生的，怎么样是养殖的。你看，我们野生的话，它的肚子是比较干净的，因为它常年活在那些有活动的流水中中嘛，它所以它的身体是比较干净的。如果是养殖的话，它常年卧在那些。泥滩当中的话，它的这些关节里面就会有一些泥，就污垢之类的。对对对，然后我我们怎么看肥的的话，我们可以用灯呃电手电筒啊、哦，或者是按照在照着太阳的方向。然后我们看一下，它这个个肥都已经爆高了，对，到这里了，爆顶了，对、哦。然后我们可以看一下这个，这个完全是爆顶了，爆高了，没透光，直、这、成、个、了，对，没透光了。而且它的颜色，外壳的颜色比这个会深一些，嗯，这肥一点哦。嗯，对，捅一下这里这个地方，要先处理一下、哦。对，处理一下。我们这个是膏蟹，我就不炒那个饭了。如果是肉蟹的话，你可以炒一下那个饭，嗯、然后再焗会更香一些。嗯，因为这个膏蟹如果再炒一下的话，那个膏很容易就流失了。那就很浪费了，很可惜。我打算呢，就把它处理一下，处理干净，就把它整个放到这个饭里面一起焗，原汁原味。对，肥妹，你帮我拿水龙头，我清洗一下吧。好嘞。用牙刷刷干净它的外观。我来喽
哼，这个就是螃蟹的屁股，你看这些一挤出来就是它的排泄物。这个地方如果你清蒸的话，一定要把这个这个地方处理处理掉、哦，不然的话这个蟹会有点骚味。嗯嗯，你看这个是它的屁股，等一下我们会把这部分除除掉、嗯，因为我们要焗饭。这个钳子这么大，等一下子要用刀刀背拍一下才可以，可以可以可以，要不然咬不动。这样剪开来比较容易出味道。嗯，对啊。有，这个还是生嘛。嗯。哇，这个膏要小心不要掉了。<笑>要浪费了呢。拍一下这个钳子。再拍一下容易出味哦。这个拍一下，它容易出味，也更好吃一点。等一下，<笑>要不然这个钳子根本咬不动，这么大。这个蟹膏，全部放下去。对，放下去。等一下，好切一点，不然等一下切掉了浪费了。还有一个，个<笑>那一个都满了那个电饭锅。<笑>吃螃蟹吃饱了，不是吃饭。<笑>哇！搅拌均匀，让每一颗米饭都可以包裹住这些海蟹膏。这个蟹壳，你看，这个膏都爆起来了。哇，里面全是膏。这个蟹壳是最好吃的。嗯。OK， 这个壳也处理完了。来，我来。嗯，什么？像不像蛋黄裹着螃蟹？嗯，不得了了，这个饭。<笑>还有一些蟹膏，小半斤盐，小半斤盐，半斤这全满满的一锅蟹味。对啊，哎，盖子，放点调料就行了，放点盐，放点油，这还比较简单哦。嗯、啊，放几片姜，嗯，放点盐，放点花生油，时刻准备着，<笑>放一点点水。没过米饭就行，不用放太多，放太多的话就影响饭的口感了。搅拌均匀。我真的想起了那句话：最高级的食材，最简单的烹饪方法、啊。最高级的食材往往只需要最简单的烹饪方式。真的有，差不多是吧？是。你看这个米汤都是蟹黄。好，开始。想吃了。<笑>我再去摘点菜回来炒。现在这个菜价好贵哦，还是自己种的好。好，阿妹。就慢哈，哦。熟了，哇，放点葱。搅拌一下，哎，这里可以做个饭给肥妹吃。肥妹，啊，我给你制作了一个饭呢。哇，仪式感满满哦。满满的，来，<笑>这个一看就很有诗意，漂亮吧？嗯，好，还吃。还有一个，好，来，这个是海虾，哦，超级鲜甜的，先放水的，来。尝一下这个蟹壳饭，这个是有蟹肉的。哇，我我我们年小年轻就搞这个仪式感，可是为什么放不住？够，好吧，好吧，勉为其难。<笑>其实我也想吃。<笑>这个蟹黄的味道好浓郁哦。对，这个是最简简单的做法，网友不会做的可以按照这个方式来做。又好吃又有营养啊！对啊，营养爆棚啊，这个。这么多，蟹膏啊，蟹膏，嗯，满锅都是蟹膏，哇，那<笑>、啊、下次抓多点膏蟹，哈哈哈哈嗯，螃蟹都到笼里来，嗯，哈哈哈哈哈。
。这个蟹壳我可以当碗吃。嗯，拿这个来吃特别香的感觉，嗯、对<笑>还有仪式感。嗯，对。这些钱不得了！网友们，这下你们知道高秀饭怎么做了吧？大家可以按照阿姨妹这个方法尝试一下，超级好吃的。我还有一个事情要说一下的，可能我接下来要跟各位网友请个假。我接下来会由于个人的工作问题会停更几天，但是直播这方面呢？肥妹会帮我继续的分享我们当地的各种海鲜给大家。对，希望大家可以多多支持一下。<笑>对，多多支持。好，这期视频就到这里结束了，咸鱼妹的这种就好，拜拜，拜拜。